Hello， 大家好，我是小浩，今天跟着我们的镜头来到了 Arcadia， 一个著名的华人社区，也是在耳湾大火之前最火的洛杉矶的华人区了吧？应该算。以前来这边的很多华人买豪宅、买好房子都会来 Arcadia， 那现在耳湾那边火了，很多人都直接奔那边去了。但是这并不影响 Arcadia 它在很多华人以及老华人心中的地位，以及它城市本身的底蕴和它的地位。首先正门。这套房子是在著名的 Santa Anita Boulevard 上面 ，Santa Anita 大道，车来车往，商业生活设施非常非常的便利，可以到你任何想去的地方，也是大家为什么喜欢这里的原因。首先正门进来，左手边那边是有一个车道门，直接可以打开的电子控门。进来以后正对着有一个车库，过来了以后前面有一个水井，暂时把水抽空了。这边水井打开了以后，周围的大量的棕榈树、绿植。环绕，因为它 Santa Anita b o u l e v a r 是非常非常繁忙的一条道路，车来车往，所以它房屋的很多细节啊和娱乐的设施呢，都放到房屋的中部和后半部，这样可以保证，哎，大家尽量不要受到前面隐私和噪音的困扰。那前面这边绿植介绍完了以后呢，从这边过来，刚才我走过来的方向是另一边出门的方向，车进来也是可以做一个环形掉头出去，没有任何的问题。房屋就是我身后这栋，可以看到它的一些结构非常注重这边 Arcadia 房宅的豪宅特点啊，包括你看正门上面的这个特别有造型的这个石雕，它都是比较典型的，像是 Venetian 啊、威尼斯的那种设计的理念，带一点点的意大利意大利的风格。往这边呢是另外的两个车库，可以停两辆室内停车车位。跟着我们的镜头过来。这边是它的正门的地方，站在这边可以看到你前面的院子还是非常开阔的，也是它的横街面是非常广的。那么现在跟着我们一起走进房屋，为大家详细介绍它的室内。进到室内可以看到，它是用这种铸铁的，是一个咱们就像防盗门似的感觉了。那中间是一个半磨砂、半透明的玻璃，哎，可以隐约看到前院的情况。那实际上这两侧的玻璃也都可以看得到了。那进来以后可以看到，首先进来以后，它的中间是一个正式的 foyer 的地方，跟我们传统看的 Arcadia 的房子呢是不太一样的。传统 Arcadia 房子是一个双向楼梯旋环，呃，旋转上去，或者是一个单向的弧形楼梯，但它这个不是，它是一个正式的玄关进来的地方。我们镜头稍微过来一点，到这边可以看到整个的空间层高，首先是两层的举架。地面用的是天然石料的白色石面，这进来以后就一个小画廊的感觉，可以看到白色的这种石头的啊木料的这种 molding 啊框架，以及这种弧形的窗户带一些哎金属中框，非常的漂亮。以及上面这些铁艺的楼梯啊，典型的一个现代清新法式的室内装修。那大家可以看到最漂亮的就是室内的这一大串的啊挂灯 c h a n d e 非常非常的漂亮。那非常非常的厚重也是。那大家都肯定好奇这个东西到底怎么换灯泡。那换灯泡大家也想到了，那这种豪宅当然不能爬上去了嘛。这边都是有电动的，就是可以电动控制它整个的灯升降。不光是这边，包括 family room 以及后面的 game room 和 living room， 它都是可以自动的升降，哎，去更换电灯泡，这样也是更加的好用嘛。那么可以镜头再往这边走过来一点，整个这个空间可以感觉它的光线光影做的非常好的。其中另一点呢，除了正面的窗户以外，也可以看到。这边有很多墙上的两个小的水晶吊灯，可以看到，现在墙上都能看得到啊。这些彩虹的光斑闪闪发光，把这个空间整个的一个复杂的光影结构在这边展现出来，非常非常的好看。那我们这个佛院介绍完了以后，从这边是上二楼的楼梯，一会儿我们上去为大家详细介绍二楼。先跟着我们来到身后的空间。旁边呢，这边就在一进门的旁边呢，这边实际上是一个套间一样的地方，这边一个小双开门啊，直接可以去前院。它呢，实际上是一个一室一厅，这边是他居坐的空间。那其实招待一个客人啊，或者是有朋友啊来临时造访，把这个门关上，完全给自己客人一个空间是可以的。我正对的这边是他一个小吧台，迷你吧台，简单的一些吃喝在这边解决。一个车库门只能停一辆车，直接可以入户，这还挺不一样。它那个双车库是不能进房间的，直接就是这个单车库可以，这还有点挺奇怪的啊，好不好？观众朋友们说了算啊。右手边这边是它的卧室，卧室尺寸是不错，我觉得招待朋友是绝对有面子的。两个拉门直接可以去它的 core， 享受它 core 中的就中庭中的一些比较好的景观。一会儿出去为大家介绍。到身后这边呢是它的卫生间，也是石料的台面，可以洗澡。
是一个痊愈，以及这边是他的衣帽间、储物间的空间。我觉得作为一个客人啊，招待朋友这个空间是绝对绝对够用的。那、嗯、么这一次介绍完了以后，跟着我们一起回到他的中庭，继续为大家介绍。我们通过这边的佛印回到这一侧，就是一进门的左手边，这边有一个空间，那边暂时先不说，我们先过来，就是一进来左手边，先是一个双开门，哎，中间是用的玻璃，直接可以看透了，这是他的书房的空间，<咳>书房还是可以的，对不对？哎，木质的结构，木质的一些地脚线，以及上面整个的木质的一个 drop ceiling。非常的好看，有一些厚重感和沉重感。那作为书房来讲，或者是会客厅，和朋友谈一个生意啊，谈一些事情，我觉得这个空间是绝对够用了也。也整体来讲是不错，它的陈设呢也显得蛮大气的。那这边有些窗户，保证一定的采光。这是它另一侧的院子。这个房子其实严格来讲有三个院子，一会儿我们逐一为大家介绍。那么再往这边一呢，是它的一个权位，可以洗澡的，就是书房这个实际上是可以改成。另外一个卧室的，或者把另外一个空的房间改成卧室，也是可以的。所以就看想你想怎么用了，对不对？所以它那边还有另外一个空间，这还是挺有意思的。那我们从这边出去过来，往这边走，回到这边的空间，这就是刚才说的和它的卫生间中间也通着的另外一个活动空间，因为它没有衣橱。那比如说做一个 game room， 或自己平时办公室，小朋友坐那边做一个游戏房，哎，我觉得也是可以的。那么跟着镜头继续往这边走，正式进入它的主走道。从主走道这边延伸过去呢，就是它后面的 living room， 第一个 living room 的空间。我们跟着镜头过来。长长的走道全部都是天然石料的地面，以及用黑边的处理做了一些花纹。三扇中庭的拉门可以直接到达中庭，一会儿出去为大家介绍。首先，我们先到的区域就是它的 living room， 也就是它第一个会客厅。那这个会客厅可以看到，尺寸来讲呢也是蛮不错的，中间有两个立柱的承重，上面正好是二楼的这个走道的地方，可以从二楼看到下面，以及非常漂亮的上面这个旋转弧形的挂灯也是非常好看。同样，这个灯也是可以用开关控制，让它自动升降下来，更换灯泡，想的非常的周到。环形的沙发以及这个三块正方形的木质拼接而成的咖啡 table， 非常的好看。那整个的空间呢，同样我觉得也是两层的举架的这个空间，给到这个空间非常舒服，而且后面用石料做了一个电子壁炉，哎，点亮了以后氛围感也就拉起来了。这边还做了一些工艺品，当然你可以挂电视的，因为这边是有这个开关预留在后面的，也是没问题。而且它三个院子中的第一个院子就在这个后面，我们出去带大家看一下。到达它室外的这边，可以看到这也是一个加州阳光房的设计了，对吧？这种罗马立柱一排立过来还是挺漂亮的。中间这边是一个 fire pit， 可以这是户外啊，可以烧真火的了。那这边放几个沙发椅子，没事晚上在这边坐一坐，因为正对着是一片竹林啊，人造景观。侧面是去那个两车库的门。林间的小道的步道一直过来，这边就是它其中的一个小的水池、水井。你说这个，它是用来做什么的？它其实是泳池，对不对？你看它，它的边啊，包括底下的循环系统，它是按照泳池去做的。但是在这个环境里面，我觉得它可能更适合养锦鲤，是不是？但是那这泳池说话在这边有点浪费了。如果观众朋友们大家觉得这个地方干什么合适，我觉得当个锦鲤池是挺好的。正好 family 我们出来的地方嘛，那从身后这边林间小道啊，这边都是竹林，过去就是到后院的一侧了。一会儿我们到后院再为大家介绍。那现在跟着我们镜头一起回到室内，继续为大家介绍。回到室内，继续为大家介绍。首先在这里为大家简单介绍房屋的基本讯息。房屋是七个卧室，九个卫生间，室内面积一万一千六百七十九平方英尺。占地零点九一英亩，将近一个英亩的占地，要价七百六十九万，还可以。而 KDA 来讲，这个尺寸一万一千尺，我觉得是 OK 的，不算是特别的贵。那观众朋友，大家说一下，觉得这个价格怎么样？我们继续跟着镜头往前走。通过 Living Room 了以后，我们首先到的这个空间，左手边首先是它的一个洗衣房，以及一个 Powder Room， 为客人方便使用。
。那紧接着到了右手边这个空间就是他的正餐厅。他这个房子跟我们以前看的很多房子不太一样。以前咱们看的很多房子就是，然后大通间俗俗话讲，然后它空间都是共享的、开放式的，每空间都在一起。但他呢是把每一个空间打碎。精心的设计，重新的组合。那大家觉得这个正餐厅的位置怎么样？这边同样可以打开拉门去它中间的中庭，两层的举架挑高，上面的 drop ceiling 周围也用黄色的氛围灯做了一个勾嵌的点缀，一个非常漂亮的水晶吊灯，吊的这么低。当然，这个灯是能升起来的，不会平时都放这么低，要么都吊到碗里了，是不是？那当然，这个桌子并没有用很大，实际这个空间我觉得用一个十二人圆桌都是没问题的。特别适合我们华人的家庭，如果用圆桌的话，哎，象征着团圆、一家和睦。在这边点一个壁炉，在这个氛围里面也是非常好的。而且餐厅的位置非常合理，为什么呢？它旁边过来紧挨着就是厨房的空间了。那我们再继续跟着镜头往这边走，我的右手边就是它厨房的空间。进到厨房的空间正式了以后，这边是它的一个橱柜。上下柜中间做了一些 LED 的灯，在上橱柜的下面也是天然石料的 marble 台面，非常的漂亮。这边是它的 pantry， 空间不大，其实够用。那么往这边走呢，可以看到它整个的厨房的室内呢，都是以奶白色、灰白色以及白色带黑色花纹的天然石料为主的一个厨房。它并不是开放式厨房，大家觉得是不是更喜欢以前的那种，比如说客厅都连在一起的，还是这种厨房单独放一个空间的？因为其实我们看过，其实很多真的是那种大宅的欧式的那种房子，他们厨房都不是开放式的。开放式厨房是一个偏现代的产物，老一些的那种 low money 的房子，实际上厨房不是主人经常来的地方，对不对？这边首先是一个 built in 的冰箱系统，我正对着，哎，尺寸 OK， 两边都是橱柜。往这边来一一介绍，后面都是用的马赛克做的一个后背的铺垫，上面是 built in 的这个出风后 h 用整个的 c 呃 casing 包裹了起来。下面的同样是 w o l f 的一个48英寸的一个 cooktop， 非常的漂亮。它的烤箱也是放在了下面的位置。我们再过来一点到这边，身后这边同样都是用同样的天然石料 marble 的台面铺设。这边是其中的一个 sink， 以及同样全部都是马赛克的材料。到中岛的地方，同样这是第二个小的 sink， 这都掉下来了好像。然后往这边中间。大量的橱柜以及一个微波炉 ，Wolf 也是放在了这个岛台的中间，上面挂了两个 p a n d a l i g h t 哎，球形的，中间是水晶灯，哎，很传统哎，这个房子我觉得，我嗯，其实我个人来讲，我可能喜欢那种开放一些的，但真的我知道的很多大家庭、大家族的房子，实际上还都是这种厨房，就是厨房这空间，不是说咱平时坐在那边聊聊天儿的，咱一般都不来，对不对？我们再镜头望过来一点啊。为什么说这个空间呢是给自己不来呢？因为这边其实是他的用人房，就是他的一个呃单独的卧室，带衣帽的一个衣柜和一个卫生间全套，就在厨房的旁边，非常小的一个卧室，跟别的卧室比明显尺寸要小很多。那么再过来一点，这边呢是他的中式厨房或者是高温厨房的区域，那可以看到里面也是哎 cook top 洗碗池，上面的抽风冰箱。橱柜一应俱全，全部都准备好了，所以这个区域从其实拐角进来以后，它这边其实就咱们讲就是 staff corner 了，它就等于是给服务人员使用的。平时需要点什么东西，咱不说摇个铃吧，可能打个电话，呼叫一声就就都解决了。因为它整屋实际上是有这个呃，它整屋现场说一下，有音乐系统，每个可以单独的调节，而且每个屋里面其实际上墙的下面。可以看到这种盖子都是它中央的吸尘器系统。现在的很多房子已经不盖这个东西了，但其实这个房子一九年的也不算很老，但它依然有这种中央的系统。那这边是它的早餐区，正好就在那个竹林的泳池的旁边啊，这是它的早餐区。我觉得这个尺寸早餐放在这个位置是 OK 的。你们想想啊，早上起来上学之前，对不对？你的服务人员在这边所有早餐都准备好了，让小孩子呼呼火急火燎的下来，坐在这边吃个饭，直接上学去了。多画面感，因为从这边正好开门过去就是车库，是不是？还挺方便。我们再往这边走，下面有更多的橱柜放在了岛台的下面，以及高的巴椅。那我们整个的厨房服务区介绍完了以后，跟着我们镜头回到走道，继续为大家介绍。出来厨房以后，这边首先正对的是它的内侧楼梯，就除了正门的楼梯以外
。这边还有一个供家里人使用的内侧楼梯，上二楼有上去为大家介绍。左手边这是它一楼的次主卧，空间非常的大。那里面的卧室的卫生间呀、啊，各个衣橱啊、衣帽间准备的非常好。家里如果有老人，这个房间给家里的年长的人不愿意上楼使用。非常非常的合适，想的也是非常的周到，因为之前华人的房主也是华人嘛，所以这些我们会想到的一些烦恼，他其实都替我们已经想好了。那这边呢是他正式的 family room， 我觉得这个房子最大的一个亮点之一就是他，呃 ，foyer、family room、living room， 你看这几个，比如餐厅主要的空间，哎，这几个主要空间它都给你了两层的举架，它是一个两层的房子，但是在这些大量的活动空间，它都给你了两层的举架。而且它地面的中间都是有这种插插的电源的地方，在两侧墙上有大量的电源，让你这些大的空间使用起来非常的方便。那这边呢是一个石头铸制的一个 fire pit， 同样啊是电的，打开了以后提供供暖和一些哎温馨的感觉。这边三扇法式双开门，打开以后直接去后院，从这边坐在这儿其实就可以看到非常好的后院的景观，非常的漂亮高雅。那到这个区域，因为是两层举架嘛，从这边同样可以看到。二楼的铁艺的栏杆扶手，以及二楼正好是主卧室出门的地方吧，以及上面一个非常漂亮的吊灯，同样吊灯也是可以从那边的开关控制升降下来换灯泡的，想的非常的周到。我们再往这边走，它其实刚才咱们找电源的时候说这个是什么呢？它这叫 game room 是不是？对，就是这个空间它也算是 game room 的一部分了。那这边就是一个美式的小足球桌。这个东西其实两个人玩偶尔还挺有意思，而且可以最多可以三四个人一起玩都行。往这边可以看到，这是一个小的水吧，下面是用马赛克的小砖块做了一些铺垫。哎，洗手池、小的冰柜都有，放一些红酒。在这边，大家团聚在一起，或者晚上睡觉之前在这边赖一赖，也是很舒服的空间。这边两扇法式搭开门，双开门打开了以后，同样面对着它的中庭的地方。所以你看，这个房子大家感觉到没有？它是一个像 C 一样。的形状围绕着中庭去盖的这种形状的房子，其实一九年的时候并不多。大家如果经常来 r k d 看房子，也知道这种结构的房子在 r k d 实际上也是偏少数。那么再往这边走，进来这边实际上它是其中一个卧室，它现在按照一个健身房的这种设计和布置给大家展示出来，可以看到空间非常好，向后院延伸出去了一个部分，多扇的多多方向的采光。所以整个房间里面通透性没有任何的问题，而且尺寸也是非常的大，当主卧室都是可以的。那么这边它的卫生间实际上有些特点，可以跟大家介绍一下，就是它卫生间的地方，呃，这个是唯一一个房间带桑拿房的，对不对？它在里面是可以蒸桑拿的地方，然后旁边那边可以洗淋浴，都是可以的。所以这个空间来讲，作为健身房。也是没有问题，而且这个主人好像是为了卖，特意把这个地儿改成了个桑拿房。那桑拿房听说是全新的，主人一九年住的，你看到现在搬走，确实为大家哎想好了，基本上都到位了。我们整个一楼介绍完了，现在跟着我们上到二楼，为大家介绍一下它二楼居住的空间。我们从它的后面的这个楼梯上到二楼，开始为大家介绍。这边可以看到，几乎每一个角落都能看到这个中央吸尘器系统的接口。呃，这个东西大家应该都知道怎么用吧？就是，你就带个管子就行了，插管子。哎、呃，走到哪儿你就插管子就好了。哎，我们先往这边走，过来以后这个空间非常好。这个空间实际上是一个小的空间，有一些吧台啊、水吧，它有三个大套间。如果你有三个小孩，每个人的房间尺寸都非常的好，卫生间也很漂亮，衣柜空间也足够。我觉得真的是有钱人家的小孩啊。这卧室都赶上别人的主卧室了，是不是？而且三个都这么大，全在这个空间，非常的好管理。为什么说好管理呢？我们镜头往这边走一点，直立的，就是主卧室，主人房，对不对？你半夜想出去，我都能知道。那从这边吊桥过来可以看到，这下面就是它 family room 的空间，从这个角度看上去依然很漂亮。所以它其实它房间的格局，我觉得设计还是蛮有道理的。你看。主卧室、孩子的卧室、family room， 它都放到了后面隐私比较好的空间嘛。那么从这边过来是它的主人房，进去为大家详细介绍。主卧室双开门进来以后，首先有一个坐的空间，这边是一些采光的窗户。哎，这个小桌子还是挺有意思的。你不得不说啊，这个当然 listing agent 是我们的朋友啊，我不是说替他叫卖或怎么样啊。他们觉得选的 staging 还是不错的，因为我们看过很多华人。
Arcadia 的一些 listing， 他们其实 staging 并不是很用心的。那么从这边走是他睡觉的床的空间，主要是这个空间尺寸没有任何的问题。Drop ceiling 周围也是用黄色的氛围灯，是有点亮的，可能现在还不够暗，不够明显。那身后这边是一个小拉门，拉开以后视距，它主要是独享阳台，几乎它在主卧室的这一侧可以看到整个 courtyard 的情况。哎，你知道给我一个，我站在那边有一瞬间有什么感觉，你知道吗？一会儿一会儿从那边楼梯下去，我再跟你说。我不知道是好还是坏，所以这个词儿我在考虑要不要说。就给我一个穿越感，穿越到哪儿了？很多洛杉矶的华人朋友可能会知道。一会儿到那个画面，我再跟大家说。镜头过来，床啊不介绍了，你赶紧过来。往这边左右各站都是他的衣帽间，男女的衣帽间分开，打好的柜子，透明的玻璃面板，非常的好看，空间也是足够的。这边还有一个小阳台，打开是可以站出去的空间。我们往这边走，就到达了它主卧室的，哎，卫生间。主卧室卫生间的 shower 是带 steam 的功能的，以及这边的浴缸也是带按摩浴缸的效果和功能。它是一个偏正方形的，可以容纳坐进去两个人。石料包裹非常的好看，以及这边天然石料的台面。偏奶白色的这些橱柜，银色的把手，这边是马桶的位置，整个主卧室还是可以的。那我们这个空间为大家介绍完了以后呢，跟我们回到走廊继续为大家介绍。从主人房出来，我们继续为大家展示房屋前面二楼的空间。那之前跟大家介绍了嘛，它所有的公共区域的地方，包括这边 family 用全给了这个两层挑高的举架。我觉得它是在一个两层设计的房屋，这点还是挺用心的。因为很多两层的房子，它并没有这么多挑高的空间，很多就是一进门的 f o y e r 给一个挑高，后面基本上都没有了。那到这个空间可以看到呢，就是下面的正餐厅的位置，从上面可以看好了，看到这个 drop ceiling 的结构，晚上开了灯也是很漂亮，水晶吊灯从这边挂下去，确实蛮不错的空间。那往左手边这边呢，就是它的楼梯的电梯间，电梯到二楼的上楼梯的位置，放在房屋相对靠中间的地方。那这个房子呢，也是一个偏 C 的形状，大家应该可以看得出来。我右手边就是它的扩院的地方。再往这边走，这个挑高区，我觉得这个房子很多这些区域就很舒服，给一个楼上楼下的互动感特别好，就没有那种隔离感。很多楼上楼下它两层的房子特别大的，咱们之前频道里都有，就是你们在二楼的时候和一楼感觉就没有互动了。你要去找一楼的一个人，确实比较麻烦。那这个房子其实不会，因为每个空间都是。它给你留出来了，那这边可以看到它整个的 living room， 对不对？下面坐的区域，拉门都能看得到，包括这个挂灯，从上面看角度也非常的漂亮。那么再往这边走，这个区域就很有意思了。你说它是个什么空间呢？它那边还有一个小的水坝，底下放一个小冰箱是可以的，后面还有一个半位，可以上卫生间，但是不能洗澡。你说这个地方坐在这边休息是为了干嘛？等位置等着进去看电影吗？观影讨论区。观影讨论区，或者看之前看等等看下一场的人在外面排队，是不是？那进来以后，你说但凡是豪宅，现在真的是影音室、media room、电影院已经是标配了。那它这边是做了一个两层的结构，下面可以放一些沙发，那上面也可以放一组沙发。那你其实这个空间严格来讲，坐个七八个人是绰绰有余的，很舒服的一个空间。整个房屋呢也是做了一定的隔音的处理，下面也是用墙裙做了一些包裹，它的媒体设备放在了这个门的后面。上面可以看到它的 projector 摄影的投影仪以及一个幕布，周围呢，哎，也用黄色的 LED 的氛围灯做的 drop ceiling 里面，还是 OK 的，是不是？包括你台阶下面的小射灯也都有。我们继续往这边走，从电影院这边出来以后呢，就回到二楼，就正门一进来的大厅的 f o y e r 的二楼的地方。楼梯就在这个空间，从这边半旋转的下去。那首先从这个角度看正门，真的非常的漂亮，尤其是看这一组大的水晶灯，非常的好看。而且咱们第一次，就是这么多灯泡的水晶灯，它都亮，<笑>真的。其实看屏众观众细心的朋友可以看，这么多灯泡水晶灯，经常会有一两个、几个不亮的，属于很正常了。但它竟然全亮，这还真是挺难得。从这边看也确实很漂亮啊，还有那种法式小清新的感觉。往这边走呢，这种半旋转的弧形楼梯，它并不像是传统的双侧旋转楼梯那样显得大气、高端、庄严，但这种给人更更加的清新的感觉，更温柔的感觉。我觉得女生很多人喜欢这种，觉得相对来讲没那么的浮夸吧，给人的感觉。哎，整体的氛围也非常的好。那跟着镜头，我们再往前走。
从它的楼梯，实际上正门的斧叶上来以后，首先右手边的二楼就有这么一个区域，其实它是一个大的卧室。那观众朋友们，大家觉得这个卧室可以干什么啊？真的是因为它自己有衣帽间可以洗澡的，在在那边全部都有，是一个完整的大卧室。那天我们还讨论一下是，是其实这个房间要是比如说搞个摄影啊、studio 啊，或者自己的小办公室。哎，有别的外面的业务，我觉得挺合适的。因为为什么？就从室内可以进来嘛。那这边呢也有拉门，从这边拉门有一个楼梯是从院子扩院上来的，所以它直接可以通向房屋的外外外面。所以这个地儿，我觉得作为一个室内办公或家庭的办公的场合，哎，家里来人从那边进，非常的合适。这个空间的使用率，刚开始不知道干什么，后来我想，确实还是挺好用的。那么从这边拉门直接出去到扩院开始为大家介绍这个房屋的后院。我们从这边下来啊，等于说靠扩院的楼梯。那从侧院是可以直接进来的。这样跟大家说的就是，当时我来这边，刚才想说这个感觉啊，就一到这个地方区域，周围抬头一看，我第一感觉有点像什么？像全等广场。看这个画面有没有点像的感觉？这些小的立柱、罗马柱和周围可以看到房屋的，比如说前面这个房间啊，侧面的 family room， 到后面的 g a m e 那个 living room、family room 和下面的这些 patio， 包括主人房上面的这个阳台。都能看得到。那到这个区域可以看到，这边有三棵非常高的棕榈树，直接送入云端，非常高，比房屋二楼都要高。那这边同样也有三棵的空间，在这边六棵棕榈树，整个的扩院非常的好。那中间呢有一个小的哎水池，那暂时呢现在没有开水，是可以工作的，跟前面那个比稍微小一些，但是其实也不错。那我们再过来一点呢，这边就是从 family room， 就是那个 game room 出来的坐的区域。都在加州阳光房 California Room 的下面，所以你几乎是晒不到。哎，这个空间好像一天都晒不到，是不是？对，嗯，还设计的挺不错。这个扩院，你想，如果啊，比如说咱们搞一个小的酒会，招待朋友，在这个地方办呃午夜或者是黄昏的时候，点一些热灯啊、小照明啊，挂一些灯泡在这个空间，过圣诞节的时候招个 party， 放一些高桌，哎，非常非常好的空间，很有这种加州的风格，对不对？那往这边走，一个壁炉。氛围组担当，对不对？不管是室内室外，只要需要氛围的地方，一定都有它的存在。我们继续往这边走，正直的那边就是它的侧院的道上种了很多的果树，直接去前院。我们先往这边走，可以看到这边有一个凉亭的空间，上面是用做的木质横梁拉过来的。这边有更多的什么西柚树，对不对？橙子树，而且还都挺甜的。还有什么葡萄树？哎，那葡萄青葡萄都已经长出来了。我们从这边可以看到，这有更多坐的区域。那你把椅子拿掉。从这边打通，做一个开放式的空间，也是完全可以的。那我们从这个空间过来以后，就正式到达了后院了。后院首先一进来，第一感觉什么？大，开阔，可以看到这边是人工的假草地。这个草地实际上你换一个小的、小的足球的半场，或者是篮球的小半场，就算篮球的大半场都可以的，空间绝对是够大。他现在用布什给它包围了起来。那往这边走，可以看到它整体的后院。非常的开阔，这是它的 family room 的拉门拉开了以后，下面也有一个 California room， 从这边可以直接看到后院最棒的景观。那过来一点呢，看到的就是它的泳池。首先，泳池周围用的是青灰色的地砖做的铺设，长方形的游泳池，整体的水深那边是最深，远处是它的水墙，有水可以洒落下来。那往这边走呢，有两处两个角落都是有台阶，可以从这边下的。那它的热泡池呢，是坐在了。正中间的位置，水也是从这边加热以后流到下面，空间也是够大的。同时泡个五六个人都是可以。我们再往这边走，走到另一侧，这边有另外一个稍微小一点的草地。我觉得家里喜欢务农的人，弄个小菜园子挺可以啊，方方正正的。那么从这边再过来一点呢，右手边，这就是它的番，这是它的 barbecue 的地方。它这个岛台呢，简易一些，但基本上该配的东西都配齐了，对不对？包括，哎，洗手的 sink， 烤炉。包括那边还有一个炒锅啊，这应该是那个炒锅吧？上次看过，好像，对吧？就是那种中式炒锅，放在这边。所以你所有的需求它都可以满足你。那这个房子我觉得整体来讲确实是不错。那么今天呢，这个房子我们应该是从里到外完整的给大家都已经展示完了，没有任何的遗漏。那如果想看夜景的朋友呢，留到视频之后。那今天的视频我们到这里就完整的结束了。喜欢我们节目的朋友，记得点赞、关注，下期再见，拜拜。